নমস্কার জানাই সমস্ত দর্শক বন্ধুদের শুভ সন্ধ্যা সকলকে আজকে আমাদের সন্ধ্যার যে আলোচনা এই আলোচনায় আমরা এসেছি তার একটা সব থেকে বড় কারণ সম্প্রতি সমস্ত দর্শক বন্ধুরা দেখেছেন একটা বিতর্ক মাথা চাড়া দিয়েছে আজকের দিনে সেই বিতর্কটা হচ্ছে বিজেপি নেতা ও সাংসদ সুব্রমণ্যম স্বামী তিনি একটি চিঠি লিখেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তিনি এটা দাবি করেছেন বা তিনি এটা চেয়েছেন যে আমাদের যেটা জাতীয় সঙ্গীত আছে জাতীয় সঙ্গীত জনগণ মন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এই জাতীয় সঙ্গীত যেটা রয়েছে সেটাকে পরিবর্তন করে তা দু একটি শব্দ বাদ দিয়ে সেখান থেকে সেটাকে সংশোধন করতে বলেছেন তিনি কারণ তার এটা মনে হয়েছে যে সেটা আজকের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ নয় এবং তিনি এটা দাবি করেছেন আরো নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর আইনে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা আজাদ হিন্দ ফজের যে হিন্দিতে জনগণ মন যে একটা ভার্সেন ছিল সেটাকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে করা হোক তিনি এটা দাবি রেখেছেন এই নিয়ে বঙ্গ রাজনীতিতে এবং বিশেষ করে দেশের রাজনীতিতে একটা বিরাট তোলপাড় এটার কারণ হিসেবে সকলেই দাবি করছে যে এটা একটা রাষ্ট্রের অবমাননা কেউ বলছেন যে এটা একটা জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা নানা রকম তাদের বক্তব্য আসছে আজকের এই আলোচনাতে আমরা আমাদের সাথে পেয়েছি যে অতিথিদেরকে তাদেরকে প্রথমে আমরা আপনাদের সামনে পরিচিতি করিয়ে দিই আমাদের সাথে রয়েছেন বিশিষ্ট কংগ্রেসের নেতা পার্থ মুখোপাধ্যায় পার্থ তো আপনাকে স্বাগত জানাই আমাদের খাস বাংলাতে আমাদের সাথে রয়েছেন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা অনির্বাণ চৌধুরী অনির্বাণ দা আপনাকেও স্বাগত জানাই এবং আমাদের সাথে রয়েছেন প্রফেসর একজন নিজেও তিনি শিক্ষকতার সাথে যুক্ত আছেন তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সৌরভ হালদা সৌরভ দা আপনাকেও স্বাগত জানাই আমি প্রথমেই এই যে আজকের এই আলোচনা এই যে বিতর্ক আমি প্রথমেই চলে যাচ্ছি এই আলোচনাটা শুরু করতে চাইছি আমাদের সাথে রয়েছেন কংগ্রেস নেতা পার্থ মুখোপাধ্যায় পার্থ দা আপনার কাছে জানতে চাইছি যে এই যে নির্বাচনের সময় আগামী শুনতে পাওয়া যাচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী নিজেও বিশ্বভারতী আসছেন এরকম একটা খবর পাওয়া যাচ্ছে এইরকম অবস্থায় জনগণ মন যে জাতীয় সঙ্গীত সেটাকে পরিবর্তন করার যে দাবি উঠেছে অনেকে বলছে এটা বাঙালি বিরোধী সিদ্ধান্ত কেউ বলছে যে এটা জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা ন্যাশনাল কংগ্রেস এটাকে কিভাবে দেখছে দেখুন প্রথমেই যেটা আমার বলার সেটা হচ্ছে যে আজকে যে কন্ট্রোভার্সিটা উঠেছে আজকে যে দাবিটা উঠেছে যে জনগণ মন বদলানো হোক এই দাবিটা কিন্তু আজকে নতুন নয় এর আগে বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি এই দাবিটা উঠেছে আজকে দাবিটা তবে বিভিন্ন সময় যে দাবিগুলো উঠেছে সেগুলোকে আমরা যেটা চলতি ভাষায় বলি ফ্রিঞ্জ এলিমেন্ট মানে কোন বিশাল ব্যক্তিত্ব বা বড় ব্যক্তিত্ব তারাই দাবিটা একটা পয়েন্ট আপনাকে ধরিয়ে দিই তিনি হচ্ছেন রাজীব দীক্ষিত পতঞ্জলির সাথে একটা সময় যুক্ত ছিলেন তিনি এই কন্ট্রোভার্সিটা উঠিয়েছিলেন একটা সময় হ্যাঁ যাই হোক আমি যেটা বলছি যে তিনি এমন কিছু বিশাল ব্যক্তিত্ব ছিলেন না যে তার বক্তব্যটাকে অতখানি আমল দিতে হবে কিন্তু যেটা বোঝা গেছিল যে তার পেছনে একটা শক্তি কাজ করছে এই যে সুব্রমণিয়াম স্বামী আজকে যে কথাটা বলেছেন এটা সুব্রমণিয়াম স্বামী তো একজন শিক্ষিত মানুষ কিন্তু আমাদের চিন্তা করতে হবে যে তার পেছনের যে মনন তার পেছনের যে চিন্তা তার পেছনের যে ভাবনা কেন তিনি এই কথাটা বলছেন এবং কাদের হয়ে বলছেন এইটা হচ্ছে এখানে সবচেয়ে বড় কথা আজকে দেখুন সমস্যাটা হচ্ছে যে আমি কি এটা ধরে নিতে পারবো যে সুব্রমণিয়াম স্বামীর মতো একজন শিক্ষিত মানুষ যিনি হার্বার্ডের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন তিনি এটা জানেন না যে তিনি যে কথাটা বলেছেন যে আজকে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নাকি সিন্ধুর কোনো অস্তিত্ব নেই কিন্তু তার এটুকু জেনে রাখা উচিত যে সিন্ধু নদের একটা অংশ কিন্তু লাডাকের মধ্যে দিয়ে আজও ভারতবর্ষে যাচ্ছে ফলে সিন্ধু নামটা যে বা সিন্ধু নামের যে কোনো অস্তিত্ব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নেই তা নয় আসল কটা ঘটনাটা কি জানেন তো আমরা যদি দেখি এই যে ধরুন আমরা আমাদের দেশের নাম হিন্দুস্তান এই হিন্দুস্তান শব্দটা কি করে এলো না আমাদের বলা হয় হিন্দু হিন্দুরা যেখানে বসবাস করছে সেটা হিন্দুস্তান এবার কথা হচ্ছে যে হিন্দু কারা হিন্দু মানে কি হিন্দু ধর্ম ঠিক সেই অর্থে নয় আসলে হিন্দু হচ্ছে একটা সংস্কৃতি হিন্দু হচ্ছে একটা চিন্তা একটা জীবনবোধ এই হিন্দু যারা অর্থাৎ এই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে যারা বসবাস করছে তাদের এই ভৌগোলিক সীমার বাইরে যারা বসবাস করছে তারা হিন্দু বলে তাদের কাছে পরিচিত ছিল সেই থেকে হিন্দুস্তান এবার হিন্দু কথাটা কোথ থেকে এলো না হিন্দু কথাটা এলো যে শব্দটা থেকে সেটা হচ্ছে সিন্ধু সিন্ধুটা অপভ্রংশ হয়ে আজকে আমরা হিন্দুতে এবার সিন্ধুটা কোথ থেকে এলো 
না সিন্ধু নদী সিন্ধু নদীর অববাহিকা সিন্ধু নদীর অববাহিকা কেন এলো না আমাদের আজ থেকে যদি পাঁচ হাজার বছর আগে আমরা আমাদের সভ্যতার যে দিক দর্শন সেখানে যদি আমরা ফিরে যাই সেই পাঁচ হাজার সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে আমাদের সেই যে সভ্যতা হরপ্পা এবং মহেন্দ্র দারো সে তো সেই সিন্ধু নদের তীরে গড়ে উঠেছে সিন্ধু নদের তীরে যে সভ্যতা সেই সিন্ধু থেকে হিন্দু হিন্দুস্তান এই এতগুলো যে অপ মানে এতগুলো এই যে ইভোলিউশন এই যে শব্দটা এইটা আজকে আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে আমরা দেখব যে ভারতবর্ষের পরিচয় হচ্ছে সিন্ধুর মধ্যে দিয়ে সিন্ধু শব্দটার মধ্যে দিয়ে সিন্ধু বলে কোনো প্রদেশ এখানে রয়েছে কি নেই এইটা কিন্তু বড় কথা নয় সিন্ধু সভ্যতা হচ্ছে ভারতবর্ষের পরিচয় সেই পরিচয় হিসেবে সিন্ধু ছাড়া ভারতবর্ষের কোনো পরিচয় আর হতে পারে না এমনকি ইন্ডিয়া যে নামটা এই ইন্ডিয়া নামটাও কিন্তু ওই ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়া ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন সেখান থেকে এসছে অর্থাৎ শুধুমাত্র ভারতবর্ষ এই নামটা বাদ দিলে বাকি ভারতবর্ষের সারা পৃথিবীতে যা পরিচয় সমস্ত পরিচয়টা এসছে ওই সিন্ধু থেকে এবারে মুশকিলটা কি হয়েছে কারণ মুশকিলটা হচ্ছে যে ভারতবর্ষ তো একটা কোনো দেশ ছিল না উনিশশো সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্ট আমরা প্রথম একটা মানে পলিটিক্যাল ম্যাপ অফ ইন্ডিয়া আমরা পেলাম তার আগে ভারতবর্ষ ছিল একটা বৃহৎ ভূখণ্ড তার মধ্যে পাঁচশো পঁয়ষট্টি খানা পরদ রাজ্য ছিল তার মধ্যে অনেকগুলো স্বাধীন ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এমন অনেক অঞ্চল ছিল যেখানে ইংরেজরাও তাদের একশো নব্বই বছরের রাজত্বকালে সেখানে রাজত্ব কায়েম করতে পারেননি এহেনও একখানা যে বৃহৎ জমি পৃথিবীর একটা ভূখণ্ড ভারতবর্ষ এর ইতিহাসটা কি এর ইতিহাস যদি আমরা দেখি আমাদের সভ্যতা সিন্ধু এই সিন্ধু সভ্যতার উত্তরণ থেকে আমরা যখন এলাম অযোধ্যায় অযোধ্যায় আমরা পেলাম একটা ধর্ম একটা সংস্কৃতি তারপরে এই সভ্যতা যখন নেবে এলো এই সভ্যতা এক মিনিট এই সভ্যতাটা যখন নেবে এলো গঙ্গার অববাহিকায় তখন সে সভ্যতাটা আধুনিক হলো সেই সভ্যতাটা সাহিত্য পেল সেই সভ্যতাটা শিল্প পেল বিজ্ঞান পেল বিজেপির এখানে সমস্যাটা হচ্ছে বিজেপি এই যে হরপ্পা মহেঞ্জদার যে সিন্ধু সভ্যতা এটা বিজেপি এর অস্তিত্ব স্বীকার করে না যার জন্য তক্ষশিলা এই জিনিসটা ওদের পাঠ্যে নেই যেহেতু এটা এখন পাকিস্তানে ওদের যেটা হচ্ছে ওদের কাছে ভারতবর্ষের সভ্যতা শুরু হচ্ছে অযোধ্যা রাম দিয়ে এবং গঙ্গা দিয়ে এইখানে হয়ে গেছে সমস্যা এবং এই যে ইতিহাসের এবং সভ্যতার যে বিবর্তনের এই যে চিন্তার ফারাক এই চিন্তার ফারাক হচ্ছে আমরা যে সভ্যতাটাকে রিপ্রেজেন্ট করছি সেই সভ্যতায় যারা বিশ্বাস করে সেই সভ্যতায় যারা বিশ্বাস করে তাদের হাত থেকে যে বই লেখা হয় সেটা হচ্ছে লেটার ফ্রম ফাদার টু ইজ ডটার মাই এক্সপিরিয়েন্স উইথ ট্রুথ অনেকে এই বিষয়টা নিয়ে জাতির বা বাঙালি সভ্যতা সংস্কৃতির উপর আক্রমণ হিসাবে দেখছে এই বিষয়টা নিয়ে আপনার কাছে আমি পয়েন্টটা নেব এই বাঙালি বিষয়টা নিয়ে আমি সৌরভ হালদার অধ্যাপক রয়েছেন আমি ওনার কাছে জানতে চাই পার্থ যে ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের যে বিষয়টা বলা হচ্ছে যে সিন্ধু সভ্যতা এখনো সিন্ধু নদীর একটা অংশ আমাদের রয়েছে আমাদের দেশের মধ্যে তাহলে এই ধরনের বিতর্ক কেন মাথা চালা দিচ্ছে আমি জানতে চাইছি আপনি মানে আপনার কি মনে হয় কেন এই ধরনের বিতর্ক নালাচি দিচ্ছে যেখানে ইতিমধ্যে রয়েছে আমাদের সাথে শুভ সন্ধ্যা সবাইকে পার্থ খুব যথার্থই বলেছেন পার্থবাবু যে ভাবে ইতিহাসটা বর্ণনা করলেন সিন্ধু সভ্যতা থেকে শুরু করে সেটা খুবই যথার্থ উনি বলেছেন আমি শুধু এর সঙ্গে একটুখানি ভারতবর্ষের বর্তমান যে বিষয়টা নিয়ে সব থেকে আলোচনা হচ্ছে এবং সব থেকে সুব্রমণিয়ম স্বামীর যে বিষয়টাকে হাইলাইট করে ভারতবর্ষের যে সংস্কৃতি এবং ভারতবর্ষের যে জাতীয় সঙ্গীত যেটা বিশ্ববরণ্য এবং ভারতবর্ষের একশো সাতানব্বই ভারতবর্ষের বাইরে সারা পৃথিবীর একশো সাতানব্বইটা দেশ এই হ্যালো আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে আমি কন্টিনিউ আমি তো শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ কন্টিনিউ করুন হ্যালো শোনা যাচ্ছে আমি শুনতে পাচ্ছি কথা শোনা যাচ্ছে ওকে 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 সারা পৃথিবীর প্রায় একশো সাতানব্বই দেশ এই ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীতকে তারা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এবং অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে শ্রদ্ধা করে যদি আমরা দেখি একটা সময়ে আফটার নাইনটিন ফিফটি ইউএসএতেও কিন্তু আমাদের জাতীয় সঙ্গীতকে বা নিয়ে গিয়ে তারা তাদের অনুষ্ঠানে তারা বাজিয়েছিলেন থেকে শুরু করে আজকে জার্মানি থেকে শুরু করে জাপান থেকে শুরু করে যারা নিজস্ব নিজের দেশের 
জাতীয় সঙ্গীতকে অন্যতম গুরুত্ব ভাবে দেখে তারা কিন্তু ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীতকে অন্যতম তারা গুরুত্ব দেয় এবং তারা মনে করে ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত ভারতবর্ষের জাতীয়তা বোধের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের জাতীয়তা বোধ উন্মোচনের ক্ষেত্রে ভারতের জাতীয়তা বোধের চেতনা জাগ্রতর ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে বর্তমান খালে একটা বিষয় যেটা খুবই মাথাছাড়া দিয়েছে সেটা হলো হিন্দি ভাষাভাষীর বা হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের দাপট বা হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন যাকে বলা হয়ে থাকে বর্তমানে যদি আমরা অ্যাকর্ডিং টু কনস্টিটিউশন যদি আমরা দেখি ভারতবর্ষে যে অ্যাকর্ডিং টু কনস্টিটিউশনে কিন্তু চব্বিশটা ভাষাকে তারা কিন্তু সংবিধানে আওতায় রয়েছে কোনো ভাষা কিন্তু জাতীয় ভাষা হিসাবে কিন্তু গুরুত্ব দেওয়া হয় না কিন্তু আমরা বহু ক্ষেত্রে দেখি হিন্দিকে জাতীয় ভাষা বা ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ করার জন্য তাকে কিন্তু অন্যতম গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বিজেপির কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের সবসময় দেখি আমরা একটা চাপিয়ে দেওয়ার রাজনীতি বা চাপিয়ে দেওয়ার একটা ভূমিকা দেখতে পাই কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আজকের বর্তমানে যে বাং ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ন্যাশনাল যে অ্যান্থাম নিয়ে যে কথাটা হচ্ছে এর একটুখানি যদি আমরা একটু তার হিস্ট্রিটা একটু জানাটা অত্যন্ত হবে দরকার যদি আমরা দেখি এই ন্যাশনাল যে অ্যান্থাম জনগণ মন উদ্দিন আয়ক জহের প্রভৃ এটা কিন্তু পাঁচটা স্তবক রয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন তার প্রথম স্তবকটাকে আমরা আমরা জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ব্যবহার করে থাকি এই যে আজকে কন্ট্রাডিকশন বা একটা কনফ্লিক্ট ক্রিয়েট করার চেষ্টা হচ্ছে একটা রবীন্দ্র চেতনার সাথে একটা সুভাষ চেতনা বা সুভাষ আদর্শের সাথে শুরু করে রবীন্দ্র মননের সঙ্গে একটা কনফ্লিক্ট কনফ্লিক্ট সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা হচ্ছে তারা কোন কোন ক্ষেত্রে বলছে যে সুভাষ মননটাকে যদি সামনে আসার ক্ষেত্রে যারা রবীন্দ্র চেতনার সঙ্গে যারা যুক্ত তারা সেখানে বাধা দিচ্ছে কিন্তু বিষয়টা সেটা নয় আজকে সুভাষচন্দ্র বসু আনন্দমোহন আনন্দমোহন এবং আহ হুসেন হুসেন কবি হুসেনকে মাধ্যমে যে নতুন ভাবে এই নতুন ভাবে কিন্তু যে জাতীয় সঙ্গীতকে কিন্তু চেঞ্জ তিনি করেনি কোন ক্ষেত্রে তারা কিন্তু একই সুর একই সমস্ত কিছু করে কিন্তু মানুষের সামনে মানুষের সামনে তারা নিয়ে এসছিলেন এইবারে উনিশশো সাঁত্রিশ সালেও যদি আমরা দেখি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তখন কিন্তু কোনো পরিবর্তন ছাড়াই উনিশশো সালে কিন্তু কোনো পরিবর্তন ছাড়ায় এই যে বর্তমানে আমাদের যে জাতীয় সঙ্গীত রবি ঠাকুরের লেখা জাতীয় সঙ্গীতকে কিন্তু তিনি মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং ন্যাশনাল অ্যান্থেমের কথা তিনি বলেছিলেন যে এই সঙ্গীত তার রবি ঠাকুর এই সঙ্গীতকে ন্যাশনাল অ্যান্থেম বা জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে মানুষের সামনে বাংলা ভারতবর্ষে প্রচলিত করা হোক তখন কিন্তু কোনো পরিমার্জিতের কথা কিন্তু আসেনি কিন্তু বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা দেখি একটা একটা পয়েন্ট আপনাকে ধরিয়ে দিয়ে বিষয়ে সে পয়েন্টটা হচ্ছে যে আপনি বললেন যে একটা হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের ব্যাপার চলছে যে পয়েন্টটা আপনি বললেন যেটা স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে আলোচনা হচ্ছে কিন্তু এইখানে সাথে বিজেপি সমর্থক বা যারা এই ঘটনাটাকে সমর্থন করছে তাদের একটা বক্তব্য যে ঠিক আছে কিন্তু আমরা সুভাষচন্দ্র বসুকেও তো মর্যাদা দিচ্ছি তাদের এটা একটা বক্তব্য রয়েছে সেক্ষেত্রে দেখুন সুভাষচন্দ্র বসুকে মর্যাদা দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে একটি করে ধরিয়ে দিই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন আগে কিন্তু উনি বারবার বলে আসছেন বহুদিন থেকে যে তেইশে জানুয়ারি যে দিনটি সেই দিনটিকে যেন ন্যাশনাল হলিডে হিসেবে কিন্তু করা হয়ে থাকে বিজেপি কিন্তু বা কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু সেই দিকে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং তারা কিন্তু যখন দু হাজার সালে আসে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে তাদের কিন্তু একাধিকবার বলা হয়েছে সুভাষচন্দ্র মৃত্যু রহস্য কেন্দ্রিক যে পুঁথিগুলো রয়েছে যে ডেটাগুলো রয়েছে সেটা সর্বসমক্ষে নিয়ে আছে তারাও কিন্তু সেটা নিয়ে আসেনি আজকের যখন যে কনফ্লিক্ট যেটা ক্রিয়েট করা হচ্ছে কারণ যদি দেখেন বর্তমানে বাংলা ক্ষেত্রে দুটো ইউনিভার্সিটি রবীন্দ্র ভারতী এবং বিশ্বভারতী যেটা রবীন্দ্র কেন্দ্রিক রবীন্দ্র মনন রবীন্দ্র চিন্তাধারার মাধ্যমে বাংলাতে রয়েছে এবং এই বাংলার যে কৃষ্টিটাকে তারা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আজকে বিশ্বভারতীতে যে যে ঘটনা ঘটছে বিশ্বভারতীর যে সমস্ত রবীন্দ্রনাথ কেন্দ্রিক যে সেখানে যে এত সুন্দর একটা পরিবেশ ছিল সে পরিবেশটা কিন্তু আজকে নেই সেখানে কারণ সেখানে রবীন্দ্র মনন রবীন্দ্র চিন্তা রবীন্দ্র রবীন্দ্র ভাবনা সেখানে কোথাও না কোথাও আজকের এই রাজনীতিকরণের মাধ্যমে বা গৈরিকীকরণের মাধ্যমে সেখানে কিন্তু রবীন্দ্র ভাবনা আজকে ধর্ষিত নিপীড়িত এবং বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি কিন্তু লজ্জিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কিন্তু এটা বাঙালি হিসেবে ভারতবাসী হিসেবে কিন্তু তাকে পর্যালোচনা করা অত্যন্ত ভুল হবে আর আর এস এস এর পার্সপেক্টিভে যদি দেখেন আর এস কিন্তু আর এস এর যে মতাদর্শ তারা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বা তারা কিন্তু কখনোই সেইভাবে কিন্তু মেনে নেয়নি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে আদর্শ রবীন্দ্রনাথ মননকে তারা কিন্তু তাদের যে আদর্শের সঙ্গে তারা কখনো মনে মনে নিতে পারে না সেই জন্য কিন্তু এই কনফ্লিক্টটা বর্তমানে ক্রিয়েট হয়েছে যদি আপনারা দেখেন
যারা প্রশ্ন করে তাদের একটু উনিশশো তেরো সাল থেকে উনিশশো তেরো সাল বলুন কিংবা উনিশশো সালে যখন জালিওনার মাধ্যমে হত্যাকাণ্ড হয়েছিল জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে তখন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশদের দেওয়ার নাইট উপাধি ত্যাগ করেছিল ফলে রবীন্দ্র চিন্তা রবীন্দ্র মনন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাধ্যমে তার লেখনের মাধ্যমে বাঙালি যে চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল সেটা কারোর দ্বারা বর্তমান আর এস এস কিংবা বিজেপির দ্বারা যদি সেটাকে মানুষের সামনে নিয়ে আসা হয় তা অত্যন্ত ভুল এখানে রবি ঠাকুরকে নিয়ে বলার বা রবি ঠাকুরকে নিয়ে কিছু বলার দৃষ্টটা আমার আপনার সারা ভারতবাসী সারা পৃথিবীবাসী কারণ নেই তিনি তিনি হলেন সর্ব কিছুর ওপরে তাই আমি একটা কথাই বলবো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে একটা রাজনীতির ময়দানে না নিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা যে জাতীয় সঙ্গীত সারা ভারতবর্ষ তথা সারা পৃথিবীর কাছে একটা জাতীয়তাবাদী উন্মেষের একটা বিষয় এটাকে নিয়ে একটা শুকনো রাজনীতি করা দরকার নেই কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের প্রাণের এবং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আমাদের প্রাণের তাই দয়া করে রাজনীতি ঊর্ধ্বে থেকে বিবেচ্য এই এই যে পয়েন্ট আপনি বললেন যে রবীন্দ্র ভাবনার যে একটা আহত হচ্ছে রবীন্দ্র ভাবনা এবং নেতাজি এই দুটোর মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট ক্রিয়েট করার চেষ্টা হচ্ছে যদি মাইকটা আনমিউট করে থাকেন আমাদের সাথে আছেন বামফ্রন্টের থেকে অনির্বাণ চৌধুরী ওনার মাইকটা মিউট আছে হ্যাঁ এবার অনির্বাণ দা আপনার কাছে জানতে চাই যে রবীন্দ্র ভাবনা যে আহত হওয়ার যে একটা বিষয় বা রবীন্দ্র এবং নেতাজির মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট এর মধ্যে অনেকে বলছে এটার পলিটিক্যাল মাইলেজ নেওয়ার জন্য বাংলার রাজনীতিকে প্রভাবিত করার জন্য এই চেষ্টা চলছে অনেকে বলছে যেটা রাজীব দীক্ষিত বলে একজন যেভাবে এটা বদনাম করতেন আগে বিষয়টাকে যে তার বক্তব্য ছিল যে পঞ্চম জর্জকে খুশি করার জন্য জনগণমনা লেখা হয়েছিল নানা ধরনের এই ধরনের ইউটিউবে ছড়ানো হয় হিন্দি বলের মধ্যে আপনি এটাকে কোন নজরে দেখছেন অনির্বাণ দা একটু যদি বলেন আমাদের আপনার মাইকটা মিউট হয়ে গেছে অনির্বাণার মাইকটা মিউট আছে যদি আপনি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ বলুন না অনির্বাণার মাইক মিউট হয়ে গেছে উনি যদি একবার এক্সিট করে পুরোপুরি হবে এক্সিট করে আমাদের সাথে আরেকবার লগ করেন তাহলে সম্পূর্ণ হবে তাহলে আমরা আরেকবার ওনাকে নেওয়ার চেষ্টা করছি রবীন্দ্র ভাবনা এবং নেতাজির মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট এনে সেটা বাংলার রাজনীতিকে কোনোভাবে একটা প্রভাবিত করা একটা নেতাজি পন্থী বা একটা রবীন্দ্র পন্থী এটা অনেকে বলছে অভিযোগ করছে এটা দেখা যাচ্ছে আপনি এটা হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন যেটা সৌরভ দাও বললেন যে একটা চেষ্টা চলছে এটাকে এই নজরে কিভাবে দেখছেন বিষয়টা কংগ্রেসের তরফ থেকে হ্যাঁ সৌরভ যে কথাগুলো বললো সে কথাগুলো ঠিক তবে আমি সেই কথাগুলো প্রথমে বলিনি এই জন্য বলিনি যে আমি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটটাকে আমি আগে আনতে চেয়েছিলাম না হলে সৌরভ যে কথাগুলো বললো একদম ঠিক কারণ এটা তার পরবর্তীতেই আসছে কারণ আমি যেটা আগেই বললাম এটা আজকে শুরু হয়নি এটা হয়েছে অনেক আগে এমনকি স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত অ্যাকচুয়ালি এই দাবি উঠেছে এবং সেই জন্য আমি আপনাকে বলি উনিশে মার্চ উনিশশো সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কুলিন বিহারী সেনকে একটি চিঠিতে ওনার এই মনের বেদনার কথা ব্যথার কথা উনি বলেছিলেন যে এনার এই গানটি নিয়ে যা যা অভিযোগ হয়েছে উনি প্রত্যেকটি পয়েন্ট বাই পয়েন্ট উনি সেখানে রিবার্টাল দিয়েছেন প্রত্যেকটি পয়েন্ট ঘটনা হচ্ছে যে হ্যাঁ এখন বাংলা একটা হটস্পটের মতো জায়গায় আছে বিজেপির কাছে বাংলা এখন হচ্ছে একটা কি বলবো সেই গাজর বা মূলো যাই বলি যেটা চলে রয়েছে সামনে নির্বাচন কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে বিজেপির যেটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে যে বিজেপি সমস্যা হচ্ছে যে বিজেপির নিজের কোনো আইকন নেই ফলে বিজেপিকে আইকন ধার করতে হয় স্বাধীনতার আগে আমরা দেখেছি যখন ধরুন এই হেড গোয়ার বা গোলবার্গারদের সময়ে তখন এরা এই আইকনটা ধার করেছিলেন তারা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে হিটলার ছিলেন তাদের খুব মনের কাছের মানুষ আপনি যদি ওই এ ডিফাইন্ড বলে যে আমাদের গোলবারকারের যদি বইটা পড়েন উই অ্যান আওয়ার নেশন উল ডিফাইন্ড নাকি নাম যেটা সেখানে উনি জার্মানির হিটলারের এই যে নীতি যেটা যুদের বিরুদ্ধে যেটা উনি অত্যাচার করেছিলেন অর্থাৎ যে জার্মান রক্তের যে মানে পিওরিটি সেটাকে রক্ষার জন্য উনি যে জুয়েদের হত্যালীলা করেছিলেন সেটাকে সর্বতভাবে এরা সমর্থন করেছিলেন এবং এনাদের রাজনীতির যে চিন্তা সেই চিন্তনের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে হিন্দু ছাড়া আর বাকি অন্য ধর্মের যারা মানুষজন আছে ভারতবর্ষ কোনোদিন স্বাধীন হলে সেখানে তারা দ্বিতীয় শ্রেণী নাগরিকের মর্যাদা পাবে ফলে অনেক রকম ভাবনা চিন্তা আছে আর রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একবার ছোট প্রতিক্রিয়াটা একবার নিয়ে নি অনির্বাণ সাথে 
रवींद्रनाथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बा हिंदू महासभा परवर्तकाले जनसंघ बीजेपी एरा क्यों आज के बोले ना रवींद्रनाथ प्रधान रवींद्रनाथ नैशनलिजम मानवतारानवतारिशेष मर्यादा दिए बीजेपी मत एक चरम दक्षिणपंथी दल पक्षे मे सम्भव न फले रवींद्रनाथ बिुदे এবারে বিজেপির যেটা চারিত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেটা বললাম যে আইকন যখন ওরা ভারতবর্ষের মধ্যে থেকে মানে ভাড়া করে সত্যি কথা বলতে গেলে তখন কিন্তু ওই একজনকে ওরা নেয় না একজনের বিরুদ্ধে ওরা আর একজনকে দাঁড় করায় অর্থাৎ একজনকে যদি নেয় তার অনেক কিছু জিনিস আছে যেটা হয়তো তাদের আবার মননের বিরুদ্ধে মানুষ সেটা নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে ফলে মানুষকে ওই প্রশ্নগুলো করতে দেবে না তখন তার এগেন্সে আর একজনকে খাড়া করেছে জওহরলাল নেহরুর বিরুদ্ধে सर्दार पैटेल नेतर बिुदे रवींद्रनाथ ठाकुर ये विभाजन विभाजन जो इरा शुद्ध समाज धर्मे कर विभाजन एरा विभिन्न आईकन मध्य कर आज के ना चिंता करीनतार पर देखे आस भारतवर्षे जरा प्रधानमंत्री हन ता विश्व भारतर उपाचार्य हन प्रत्येक बचर ता समर्तने आसें राजीव गांधी की देखल सारा पैंडल मय शुद्ध जय श्री राम बीजेपी जिंदाबाद मान कि राजनैतिक स्लोगान अर्थात क्या समाज प्रत्येक स्तरे तरह आधिपत्य विस्तार करा कायम करा बीजेपी राजनीतर प्रधान दिक्वन आईकने, आईकने लड़िए दिए विभेद सृष्टि विभाजन सृष्टि तरह जो दुरबल जिनगुल आज से जैसे मानुष प्रश्न ना कर तरह प्रधान तरह चिंता और विषय तरा भीषण भाव सचेष्ट था অবশ্যই সৌরভ দা তাহলে বঙ্গ রাজনীতির অভিমুখ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আপনি কোন দিকে দেখতে চাইছেন বা কোন দিকে যাচ্ছে পরিস্থিতিটা হ্যাঁ অনির্বান্ধ আমার সাথে অনেকক্ষণ পরে কানেক্ট হয়েছেন যদি শুনতে পাচ্ছেন অনির্বান্ধ আপনার প্রতিক্রিয়া অনির্বান্ধ আপনার প্রতিক্রিয়া माइक किन्टिन्यू कर 
যান্ত্রিক গোলযোগ স্থায়ীভাবে ডিজিটাল ইন্ডিয়া জগতে আমরা বসবাস করছি সৌরভ দা যাই হোক তো সৌরভ দা আপনার কাছে জানতে চাইছি যে এই ঘটনা জাতীয় সংগীত নিয়ে এটাকে বঙ্গ রাজনীতিতে रविन्द्रनाथ्रनाथर भारतवर्षे जतियों संगीत हल्द अहंकार रवि ठाकुर हलो गर्व सारा भारतवर्षे सारा भारतवर्ष तथा सारा पृथ्वी जे समस्त कविरा बर्तम कवि भारत सारा पृथ्वी जो इतिहास देखी जो कैक जन कवि साहित्यिक सामने विश्व बरण तरह मध्य रवि ठाकुर एक जन रवि ठाकुर रवि ठाकुर गान के केंद्र कर भारतवर्षे नैशनल एंथेम के केंद्र कर राजनीतर मैदान नामान मत क्षुद्र राजनीति मन है ना ये तृणमूल कॉग्रेस तृणमूल कॉग्रेस कखई करो मन है यह व्यक्तिगत भाव राजनीति करा दरकार भाग करते प्रथम कथा हम सिंधु शब्दे एक ऐतिहासिकता जतियों संगीते ऐतिहासिकता गुरुत्व कत अब्दि प्रासंगिकता क्या एक दिक एवं द्वित दिक्ट हल जे बार बार आर एस एस बीजेपी भार्सेस रवींद्रनाथ एर आगे देखे दीनानाथ बत्रार क्षेत्र एन सी आर टी सिलेबास रवींद्रनाथ के बाद देवार कथा तो स्वाभाविक भाव दूटो दिक य आलोचन आई मन करी प्रथम प्रथमटार कथा बोली कि ऐतिहासिक तथ्य बोल उन्नीस कूड़ी साले जो सिंधु सभ्यता प्रथम खनन कार्य आविष्कार हल तर आस्ते आस्ते सिंधु सभ्यतार जो धारणा से धारणाटा और बसिमार्जित हो स्पेस और बस बेड़े उन्नीस त्रिस साले जन मार्शाल सभ्यता जे और परिधि और विस्तृत ये सतचल्लिस साले आर आरब सागर तीर थे हजार माइल व्यवधान मध्य अंत साइत्रिशा जगह এই সভ্যতার যে নিদর্শন তার প্রাপ্তির কথা বলেছেন হুইলার উনিশশো সালে গার্ডন চাইল্ড তিনিও এই সভ্যতার যে বিশাল বিস্তৃতি সেই বিস্তৃতির কথা বলেছেন এবং তারপরেও আরও যেসব খনন কার্য হয়েছে সেখান থেকে বর্তমান ভারতবর্ষে দুই শতাধিক প্রত্নকেন্দ্র পাওয়া গেছে যেগুলো সবই এই সভ্যতা যখন পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে সেই সময়কার এগুলো আমি তথ্য দিয়ে বলছি যেমন ভারতীয় পাঞ্জাব যে অংশ সেখানে পঁয়ত্রিশটা রাজস্থানে আঠাশ হরিয়ানা চুয়াল্লিশ উত্তরপ্রদেশ একত্রিশ এবং গুজরাটে একশো একত্রিশ এই এগুলো ভারতবর্ষে পাওয়া গেছে এই সমস্ত প্রত্নকেন্দ্রগুলো সিন্ধু এবং পশ্চিম পাঞ্জাব ছাড়া ভারতবর্ষের যে সমস্ত এলাকা হরপ্পা সভ্যতার বা এই সিন্ধু সভ্যতা নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলো হচ্ছে রাজস্থানের কালীবঙ্গান গুজরাতের লোথাল ধোলাবিরা দেশাল পার শতদ্রু তীরে হিমালয়ের পাদদেশ ও সমভূমির যে সংযোগস্থল সেখানে অবস্থিত রূপাত দিল্লি থেকে চুয়াল্লিশ কিমি উত্তর পূর্বে উত্তর প্রদেশের যে মিরাট জেলা সেখানে হিঙ্গুন নদীর তীরে আলমগীরপুর হরিয়ানার বানোয়ালি মিতাথল এই যে একটা বিস্তৃত এলাকা পাঞ্জাবের অধিকাংশ অঞ্চল হরিয়ানার প্রাচীনতম সভ্যতা এবং বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের যে প্রাচীন ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্য এবং সেই ঐতিহ্যের যে গাম্ভীর্য তাকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করেছে এই সিন্ধু সভ্যতা 
সুতরাং যদিও পরবর্তীকালে একে হরপ্পা সভ্যতা বলা হয় এই যে জায়গাটা তৈরি হয়েছে এটা ভারতবর্ষের যে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য সভ্যতার ঐতিহ্য তার যে সুপ্রাচীনতা সেইটাকে সিগনিফাই করে এবং আমাদের জাতীয় সঙ্গীতটাকে আমাদের তো প্রথম স্তবক গাওয়া হয় কিন্তু গোটা গানটা প্রত্যেকটা স্তবক একটার সঙ্গে একটা যুক্ত এবং গোটা গানটাকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে ভারতীয় সভ্যতা যখন থেকে তার উন্মেষ সেখান থেকে সকল দ্বন্দ্ব বিরোধের মধ্যে দিয়ে বারবার সেই ভারতীয় সভ্যতায় মানে এখানে কতবার এখানে বিদেশি হানাদারদের আক্রমণ হয়েছে এমাটি ছিনিয়ে নিতে কত যে বান ডেকেছে এমাটি ভাসিয়ে নিতে কতবার ঝড় উঠেছে তা এই যে সকল দ্বন্দ্ব বিরোধে হেথায় আর্য হেথা অনার্য হেথায় দ্রাবিড় চীন শখন দল পাঠান মোগল এক দেহে হলো লীন এই যে বারবার ভারতের উপর এই যে কনসেপ্টটা যেটা আপনি বললেন মাত্র এই কনসেপ্টটা তাহলে সুব্রমণ্যম স্বামী এই দাবিটা কেন রাখছেন যে যেখানে এই জায়গাতেই বলছি যে এই যে ভারতীয় সভ্যতার যে সামগ্রিক ক্যারেক্টারিস্টিক তার যে সামগ্রিক ঐতিহ্য ওই সিন্ধু সভ্যতা সেই আইডেন্টিটিটাকে প্রকাশ করে সিন্ধু সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভারতবাসীর সেই আইডেন্টিটি সুতরাং সিন্ধু শব্দ এখনো ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক এবার কথা হচ্ছে যে এই সুব্রমণিয়াম স্বামী কেন বলছেন আমি পার্থদার কাছ থেকে একটু আগে শুনলাম উনি হারভারে পড়িয়েছেন শিক্ষিত মানুষ কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে বিজেপির যে প্রোপাগান্ডা আর এস যে প্রোপাগান্ডা উনি তার বাইরে নন ওকে তো ও তার মধ্যেই থাকতে হবে এখন এই সুব্রমণিয়াম স্বামীর মতো কিছু লোকজনকে ওরা সামনে ভাসিয়ে দিচ্ছে হয়তো ভারতবাসীর বা বিশেষ করে বঙ্গবাসীর পালসটাকে পালসটাকে দেখার জন্য এদের ভিতরের যে সুপ্ত যে কালো অন্ধকার দিকটা সেই দিকটাকে কারো এখন ঘাড়ে রেখে ওরা পালসটাকে বুঝতে চাইছে এই ভোটের আগে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কি রবীন্দ্রনাথ একটা কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তো এদের মিলবে না কারণ এর আগে দীনানাথ বাত্রা এনসিআর টির পাঠ্যক্রম থেকে রবীন্দ্রনাথের লেখাকে বাদ দেওয়ার সুপারিশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এদের মিলবে না এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে আমি মানবতার উপরে দেশপ্রেমকে ঠাঁই দিতে চাই না এই কথাটা তাৎপর্য বোঝার মতো মানে আমি এই যে ভারতবর্ষের যে অন্তনাত্মা বা ভারতবর্ষের যে সংস্কৃতি সেটা কি শুধুই একটা ভূখণ্ড সেটা কি এই এই মানুষকে নিয়ে দেশ তো শুধু ভূখণ্ড হতে পারে না দেশ তো দেশের মানুষকে নিয়ে সুতরাং এই দেশপ্রেমের উপরে যে মানবতার ঠাঁই এই জায়গাটাতে বিজেপি বা আরএসএস এর অসুবিধে আছে তা ওরা কি করছে রবীন্দ্রনাথ একটা কথা বলছেন যে তোমরা চকমক তোমাদের চকমকিটা হচ্ছে পাথরের মতো আলোহীন তাই এত ঠুকতে হয় সেখানে অহংকার বাড়ে কিন্তু দৃষ্টি বাড়ে না এই যে জায়গাটা ওদেরকে বারবার ভারত মাতার জয় বলতে হয় কেন তার মানে ওই একটা মেকি জায়গা তৈরি করার আসল ব্যাপার হচ্ছে যে ভারতবর্ষের যে অন্তস্থল ভারতবর্ষের মানুষের যে অন্তস্থল ভারতীয় সংস্কৃতির যে অন্তরাত্মা সেই জায়গাতে পৌঁছানোর মতো পৌঁছতে চাওয়ার যে মানসিকতা সেটা আর এস থাকবে না কিন্তু আর এস এস কারণ তার পুরো উল্টো মেরুতে বিরাজ করে তাদের প্রোপাগান্ডাটাই হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতির পুরো উল্টো উপনিষদে তারা হিন্দুত্বের কথা বলে কিন্তু উপনিষদ প্রথম উদার বিশ্বাসে এখানে যেটা আমরা যেটা শুনলাম সৌরভদার কাছে তৃণমূল কংগ্রেসের যিনি আছেন তিনি বললেন একটা হিন্দি সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন এবং একটা বাঙালি সংস্কৃতির ওপর একটা আঁচ আনার একটা চেষ্টা যেটা সুব্রমণ্য স্বামী বলেছেন এটা বাঙালি সংস্কৃতির উপর আক্রমণ তো বটেই এটা সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির উপর আক্রমণ আসলে আর এস এস তার নিজের প্রপাগান্ডাটা নিজের যে তাদের নিজস্ব যে সংবিধানটা সেইটাকেই ভারতবর্ষের উপর চাপাতে চাইছে এবং সেইটাই ভারতীয় সংস্কৃতি বলে তারা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে এটাই হচ্ছে তাদের লক্ষ্য এটা সমগ্র ভারত সংস্কৃতির উপরেই আক্রমণ উপনিষদ তো প্রথম উদার বিশ্ববোধের কথা বলেছে চিন্নন্তু বিশ্ব অমৃতস্ব পুত্রা তো এটাই তো ভারতীয় সংস্কৃতি ওরা এই সমস্ত ওরা সবকিছু নতুন দিতে চাইছে ওদের সবকিছু একটা নতুন ভার্সন মানে ওরা প্রথম দিচ্ছে এমন কথা বলছে যেন পাকিস্তান পাকিস্তান একটা জিগির তুলছে যেন এর আগে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতবর্ষ লড়াই করেনি আমরাই প্রথম বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে দেখাচ্ছি যে দেশ প্রেম কাকে বলে আসলে এই এই এইগুলোকে প্রতিষ্ঠা করা একটা মেকি জিনিসকে প্রতিষ্ঠা করা ওদের কাজ এবং আমার মনে হয় যে মূল যে সমস্যাগুলো সেই সমস্যাগুলো থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে ওরা এই কাজটা করছে দিল্লিতে এখন শীতের কামড় উপেক্ষা করে 
কৃষকের যে নিজের অধিকারের যে লড়াই এই লড়াইটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া এই বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা অবশ্যই আমাদের অন্য প্যানেল হবে এই কৃষকদের ইস্যুনে আগামীকাল আমরা আলোচনা করব আমাদের অনুষ্ঠান আছে তো এই বিষয় নিয়ে ক্লোজিং কমেন্ট এক মিনিট করে আমি চাইছি পার্থতাকে দিয়ে শুরু করব তারপর সৌরভ দা তারপর অনির্মাণ দা এক মিনিট করে এই বিষয় আমি যা বলেছিলাম অনির্বাণ সিন্ধু সভ্যতা পাওয়া গেছে কিন্তু সিন্ধু সভ্যতা এই নামটা এই পরিচয়টা কিন্তু কেউ বদলাতে পারে যেখানে ভারতবর্ষের সব জায়গায় পাওয়া গেল সিন্ধু নামটা কিন্তু রয়ে গেছে এটা হচ্ছে কমন আর এইটাকে আমি ঠিক বাঙা এই বিশেষ করে এই ক্ষেত্রটাতে আমি ঠিক বাঙালির বিরুদ্ধে বলতে চাইছি না এই জন্য এটা ভারতীয়ত্বের বিরুদ্ধে আইডিয়া অফ ইন্ডিয়া ভারত চিন্তা ভারত ভাবনার উপরে আক্রমণ বাঙালির ব্যাপারটা খুব ছোট হয় এটা ভারতবাসীর উপর ভারতবর্ষের শিক্ষা সংস্কৃতির উপর আক্রমণ কারণ এরা হিন্দু ধর্ম আর হিন্দুত্ববাদ এই দুটো তফাত জানে না হিন্দুত্ববাদে রামকে না মানলে আপনি হিন্দুত্ববাদী নন কিন্তু হিন্দু ধর্ম রামকে মানলেও হিন্দু রামকে না মানলেও হিন্দু আস্তিক হিন্দু নাস্তিক হিন্দু এর থেকে বেশি আর আমার মনে হয় না আর কিছু বলার আছে সিন্ধু নামটা থাকবে সিন্ধু ভারতবর্ষের প্রথম পরিচয় মাঝের পরিচয় এবং শেষের পরিচয় সিন্ধু শব্দ ছাড়া আমাদের পরিচয় কোনো হতে পারে না সৌরভ দা আপনি কি বলবেন দেখুন ভারতীয় উপমহাদেশে গঙ্গা সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র এই নামগুলো বা এই নদীগুলোরও তার ভূমিকা এবং অপরিহার্য এবং তার যে ভিত্তি করে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে এই সভ্যতাকে অস্বীকার করা মানে ভারতবর্ষকে অস্বীকার করা এবং ভারতবর্ষের মানুষকে অস্বীকার করা ভারতবর্ষের সৃষ্টিকে অস্বীকার করা ফলে এইগুলোকে অস্বীকার করে ভারতবর্ষ কেন ভারতীয় উপমহাদেশকে নিয়ে আলোচনা করাটাই চোখমূল্য বিধা যখন উনিশশো সালে চব্বিশে জানুয়ারি ভারত ভারতীয় সংবিধান সভাতে যখন যে ভারত ভারতের যে জাতীয় সংগীত যখন গৃহীত হয়েছিল তখন কিন্তু দুটি দুটি গান সেখানে এসেছিল তার মধ্যে জনগণ মন অধিনায়ক জয় এবং বন্দে মাতরাম বন্দে মাতরাম কিন্তু হিন্দু ধর্মে হিন্দু দেবদেবীকে নিয়ে গানটা সেখানে কিন্তু সেকুলারিজম কিন্তু সেখানে ছিল না সেক্ষেত্রে যখন ভারতবর্ষের যে রবি ঠাকুরের যে গানটি সেটা কিন্তু ভারতবর্ষের শুধু সেকুলারিজম মতো নয় ভারতবর্ষের জাতীয়তা বোধের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সর্বধর্ম সমন্বয় ভারতবর্ষের সার্বিক অঞ্চল এবং ভারতবর্ষের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ বিবরণের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই এই গানটি কিন্তু যথার্থ মাহাত্ম রয়েছে গানটির পেছনে ফলে এই গানটিকে যে সূক্ষ্ম ধারণা সূক্ষ্ম যে চিন্তাকে বিষয়কে নিয়ে সূক্ষ্ম যে ইমোশন গুলোকে রয়েছে সেইগুলোকে নিয়ে আলোচনার করা বা সেইগুলোকে মতামত করা কোনো ভারতবাসী বা বর্তমানকালে যারা আমরা প্যানেলও রয়েছে শত সেই দৃষ্টিতা হয়তো আমাদের নেই কিন্তু আজকে আলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের বলতে হচ্ছে সেই জায়গা থেকে আমাদের বুঝতে হবে আজকে সূক্ষ্ম রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো কে সূক্ষ্ম রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা কথা আমি জাস্ট বলবো একদম শেষে উনিশ তারিখে কিন্তু অমিত শাহজি বা বিশ্বভারতীতে আসছেন এবং চব্বিশ তারিখে আসেন মোদিজি সেই ক্ষেত্রে আজকে সুব্রমণিয়ম স্বামী এই ঘটনাটা উনি বললেন এবং তিনি জাতীয় সঙ্গীনে তিনি মন্তব্য রাখলেন এরপরেই দেখি আপনারা কিন্তু দেখবেন হয়তো এটা রাজনীতির ক্ষেত্রে কেননা সূক্ষ্মটি রাজনীতি কিন্তু ঘোর প্যাঁচ রয়েছে তারা এসে দেখবেন জাতীয় সঙ্গীতকে নিয়ে তারা হয়তো এমন ভাবে কোনো মন্তব্য রাখলেন তাদের থেকে বড় রবীন্দ্র প্রেমী বা রবীন্দ্র প্রেমী কিন্তু ভারতবর্ষে কেন বাংলা কেন সারা বিশ্বে নেই সেই জায়গা ক্ষেত্রে কিন্তু তারা নিজেদেরকে সব থেকে বেশি রবীন্দ্র প্রেমী দেখিয়ে এখানে কিন্তু একটা যারা এই কথাটা বলছেন যারা তাদের এগেনস্টে কথাটা বলছেন বা তাদের যে একজন আহ এমপি তারা যে তিনি যে কথাটা বলেছেন তার যে বিরূপ যে মন্তব্য সেই জায়গাতে নিজেদেরকে তাই একটা বিশাল বড় রবীন্দ্র ভারতবর্ষের যে জাতীয়তা বোধকে যারা শেষ করতে চাইছে সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু বাঙালি এবং সারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের যে চেতনা সেটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের মধ্যে তার লেখক ভারতবাসীটাকে পছন্দ করে না তাই নয় তারা জাতীয় পতাকাকেও পছন্দ করে না তাদের জাতীয় পতাকা হচ্ছে ওই গৈরিক পতাকা এই তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা তাদের পছন্দ নয় তারা ওটাই নি বাহান্ন বছর স্বাধীনতার পরে আচ্ছা 
ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির নির্যাস ভারতীয় ইতিহাসের সারসংক্ষেপ আমি শেষ করছি রবীন্দ্রনাথের একটা কথা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন আমি প্রদীপ জালবার হাজার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে রাজি আছি কিন্তু তাড়াতাড়ি সুবিধের জন্য ঘরে আগুন লাগাতে রাজি নই ওটা দেখতেই বাহাদুরি আসলে দুর্বলতার গোঁজা মিলন ওই যে দিল্লির বুকে হাজার হাজার চাষি বসে আছে ভারতবর্ষ শতধা সমস্যায় জর্জরিত এইখান থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিয়ে ওই ধরনের একটা আগুন লাগিয়ে দিয়ে মূল সমস্যা থেকে দৃষ্টিটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া এটাই হচ্ছে বিজেপি আর এস এস এর এজেন্ডা কিন্তু ওই যে প্রদীপ দিল্লির বুকে তাদের যে স্পন্দন সে স্পন্দনটাকে উপলব্ধি করবার ভারত আত্মার অন্তরে পৌঁছানোর কোন যোগ্যতা বা কোন সদিচ্ছা বা সেই সংস্কৃতিতে তাদের কোন জারিত হওয়ার মানসিকতা বিজেপির নেই তারই পরিণাম হচ্ছে আগেও হয়েছে এবং এটাও হচ্ছে যে জাতীয় সঙ্গীতকে পরিবর্তন করার বিকৃত চিন্তা ভাবনা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করার এই মানসিকতার একজন মানুষ যে ভারতবর্ষের সংসদে আছে সেটা ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে আমার কাছে লজ্জার অবশ্যই অনুষ্ঠান শেষ আমাদের এই মুহূর্তে এখানে কিন্তু একটা জিনিস বলবো শেষকালে আমরা একজন ভারতীয় হিসেবে বাঙালি তো বটেই একজন ভারতীয় হিসেবে আমরা কেউই চাই না আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের পরিবর্তন হোক কারণ জাতীয় সঙ্গীত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টি আমাদের মননে আমাদের চিন্তনে সেটা মিশে আছে সেটা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে যুক্ত আছে সেই সময় থেকে মানুষের আবেগের সাথেও সেটা জড়িত আমরা চাই এই জাতীয় সঙ্গীতই থাকুক যেভাবে ছিল মানুষ এবং মানব জাতি পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ভারতের পরিচয় এই জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে পাক এটাই আমরা চাই আজকে আলোচনায় থাকার জন্য দর্শকদেরকে ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই আমাদের সাথে রয়েছেন পার্থদা আমাদের সাথে রয়েছেন অধ্যাপক সৌরভ হালদার রয়েছেন অনির্বান্দা তিনজনকেই ধন্যবাদ অনুষ্ঠানের সময় দেওয়ার জন্য শুভরাত্রি সকল